ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه ملاذ العبد مولاه إذا ضامته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله أمر أتاش نمر آيات تكي أسك شروع كرسي سورة يونس تكي الله رب العالمين زارا مشرك شلو مكة مكرمة ترى كيف هذي نبي كريم صلى الله عليه وسلم اي دعوات كي ريجكت كرتش پرتكن كرتش كبول كوريني ابن طرق بيترق كرتش اوني ميتها بادي اوني كونو نوبينان कोनो वही नाजिल होई नहीं तीनी निजे रोचना करें चेन तीनी जादू को और तीनी को भी इत्ता दी दिए उन्हा के तारा प्रत्यक्षण कर लो अब उन्हा विरुद्ध विभिन्न रकम में पब्लिसिटी प्रचार प्रोपागंडा शुरू कर दिए चलो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तादर के तादर ईशो मस्तो अप प्रचारी जवाब देवार जन्ने तार पक्को ते के जवाब दिच्छेन। ये एक ता जिनिस दूसरा नंबर होच्छे। एवं ये परिस्थिति शुद्ध मात्रो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्ने हो बे तार उम्मते जन्ने ऐशों मस्से परिस्थिति की आज बे ना आज बे ना। आज बे। हाँ कि इस्लाम के निये या तो अल्लाह शुंदर दीन के निये किरकुम अपर प टेलीविजन कौन काजर जुन्नो इस समय दुश्मनी करा जुन्ने मेजॉरिटी टाइम में बाबरी तो होती है तो इगुलो सुने या तो अपो प्रचार देखे जाते मुस्लिम उम्मा हिम्मत हारिए ना फैले इस समय बाबरी तादेस जोना कॉन्फिडेंस लूज ना करे अब उन तारा जोना मने करे जे अल्लाह ताला तो आमदर पक्कोते के साथ प्रतिकूल हो, जो तो दुश्मनी करूँ, विरोधी ता करूँ, आम्रा दिनेर पथे मजबूत हुए, अटूट हुए, टिके थकते हो भी। अब हम आम्रा आलर पक्के आच्छी, आलर दिनेर जन्ने आम्रा कास कर्ची, आलर तालर पक्को थे कि आम्रा आलर जन्नो कास कर्ची, आम्रा आलर जन्नो ही जा किसे कोरी, ऐ जे आमदेर कोतो बड़ो � उत्साह जोगाने जो नहीं अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने आयत गुलो बोले चन पाशा पाशी काफिर दिल के तीन शब्द धन करे चन तीन शाद करे चन तादर परिणत की हो बे याऊ मा नहशुर हुम जमिया जेदिन आमी तादर स्वाई के जमायत कर बो कौन जगा है हाशुर दिन मौज दाने क्यों कि बाकी थक बे क्यों जेदी बोले ना आमी उ तार कोनो शुजोगा थे नो अतः पर मोमिन दिल के काफिर दिल के मुश्किल दिल के स्वाभाई कितने जमाएँ कर बिन काफिर दर्शन को ना की बुझा पड़ा होगे शे दृश्य टा कितने तुले धरुच्छन सुम्मा नकुल लल्लादीन अशरकुम अकानकुम अंतुम अशुराकाउकुम अतः पर अमी जरा शरक करे छे तादर के बोल बो तुमरा तुम्हादे � दाने ये जाओ, आर तुम्हारे शरीर गुल क्यों नहीं आ रहे हो, ज़ादिर के शरीर को रचो, ये मुश्किल दर शरीर के माबुद गुल क्यों नहीं आ रहा है, शरीर के माबुद की रकम होते पारे बोलूँ तो की दिनी शरीर वाला दर माबुद मूर्ति गुल आ चे, अकोन कारो कारो माबुद तो मूर्ति सारा आ चे, मानुष हुआ से तादर माबुद गोरू पर जन तो आसे माबुद तो ज़्यादा माबुद आसे जे जे माबुद रे बात तो करें चे शे माबुद के सहो करे ताके एक्शन के एक जगह जमाएँ करा हवे इर पर इतादर के इधर संके जखन सामना सामी रख बो तखन अल्लाह ताला की बोल बे माबुद गुल के बोल बे अन्न आयत ऐसे शायद ईसा अलैहिस्सलाम के उन्हीं आज बे मरी माले सलम के नहीं आज बिन 
খ্রিস্টানদেরকে নিয়ে আসবেন যারা যারা তাদেরকে মাবুদ মনে করেছিল ঈসা আল্লাহ সাল্লামকে কি বলবেন এই তুমি কি বলেছো তাদেরকে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার ইবাদত করো তখন ঈসা আল্লাহ সাল্লাম কি বলুন যে আল্লাহ আমি তো আপনি যা বলেছেন এইটা ছাড়া কিছু বলিনি যে কোনো মাবুদ নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ আমি যদি এরকম অন্যায় কথা বলে থাকতাম তাহলে তো আপনি জানতেন কিন্তু আল্লাহ জানেন যে উনি বলেন না ঈসা আল্লাহ সাল্লাম তারপর কেন আল্লাহ তালা ঈসা আল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করছেন ওদেরকে একদম সাক্ষী সহকারে এবং তাদের অপকর্মের আফসুসটাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নেওয়ার জন্য যাকে এতদিন সারা জীবন ডাকলাম এখন সে এখন বলে কই আমি তো তোমার মাবুদ না এরকম তারা মূর্তির সামনে গিয়ে ডেকেছে সবাইকে এরপরে আল্লাহ তালা বলবেন যখন মাবুদগুলোকে জিজ্ঞেস করবে তোমরা বলছিলা তোমাদের ইবাদত করতে তোমরা তাদের ইবাদত কবুল করেছিলা এখন মাবুদগুলো কি বলবেন শরিকগুলো তোমরা কি আমাদের কোনো ইবাদত করতে তোমরা কি কোনো ইবাদত করেছ আমাদের আমরা তো তোমাদের কোনো ইবাদতের খবর জানি না আমরা তো কই কোনো দিন তোমাদেরকে ইবাদত করতে বলিও নাই আর তোমরা কি ইবাদত করেছ তাও তো আমরা জানি না মাবুদগুলো তখন কথা বলবেন তাই মানুষ মাবুদ হোক আর মাজার মাবুদ হোক আর মূর্তি মাবুদ হোক এই সমস্ত মাবুদিরা বলবে যে আল্লাহ সাক্ষী আছেন তোমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে যে কোনো দিন আমরা বলেছিলাম তোমাদেরকে আমাদের ইবাদত করতে এবং তোমরা কিছু করে থাকলে লা গাফেলিন আমরা সেই ব্যাপারে গাফেল হয়ে আসি অর্থাৎ আমরা তেরো পাইনি কোনখান দিয়ে তোমরা আমাদের ইবাদত করেছ কবে করলা পাথর মূর্তি ইত্যাদি টার পাই কিছু কিছুই টার পাই তারা তো বলবে যে আমরা তো কোনোদিন ট্যারই পাইনি তোমরা কখনো ইবাদত করলে আমাদের এটার দাবি করা তো দূরের কথা এই রকম যখন একদম হাতে প্রমাণ দিয়ে দেওয়া হবে ধরে দেওয়া হবে একদম সাক্ষী নিয়ে এসে তখন মুসিবতটা কেমন হবে আকাশ ভেঙে পড়বে কি না তাদের মাথায় হাই হাই রে কি করলাম এতদিন সারা জীবন কিসের পিছনে ইবাদত করলাম কার পূজা করলাম আজকে যদি স্বীকার করতে যে আল্লাহ একটু তো করেছিল তো একটুখানি আল্লাহ আপনি দয়া করেন কি না দেখি না তারা তো অস্বীকারই করে বলবে এর চেয়ে বড় হতাশার কারণ কি হতে পারে আখেরাতে কাফেরদের জন্য মোস্টেকদের জন্য সেদিন আমাদের দিন আল্লাহ তালা তখন দেখবেন যে প্রত্যেকটি নাফস যা যেটা করেছে সে তার তাবলু বালা মুসিবতে পড়ে গিয়েছে বালা মানে আসলে পরীক্ষা লেনা ব্লু আকুম সেদিন বড় পরীক্ষা হয়ে গেল তারা সবচেয়ে বড় মুসিবতে পড়ে গেল দেখবে তারা যা কিছু করে আসছিল সমস্ত মুসিবতের কারণ হয়ে গেল কত আশা করে ইবাদত করেছিল যে দুনিয়াতেও কিছু পাবে আখেরাতেও স্বর্গ পাবে এখন কোথায় স্বর্গ পাওয়া যাবে এখন তো নরক থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই তারা দেখবে তাদের গোটা জীবনটা বেকার নষ্ট করেছে এই সমস্ত মিথ্যা মাবুদের পিছনে সেরেক করে কুফরি করে তাদের সবাইকে তাদের যিনি আসল মাবুদ হক মাওলা তার কাছে সবাইকে নিয়ে আসা হলো মাবুদকেও নিয়ে আসা হয়েছে আর আবেদকেও নিয়ে আসা হয়েছে মাবুদ হলো যার ইবাদত করা হয় আর আবেদ যে ইবাদত করে দুইজনকে সবাইকে হাজির করা হয়ে গেল আজকে আসল মাবুদের পরিচয় সবাইকে পাওয়া লাগবে তাহলে হাসরের ময়দানে আসল মাবুদকে চিনতে আর কোনো কষ্ট হবে না তখন আর কেউ তর্ক করবে কাফেরেরা যে খালি উল্টো পাল্টা পাল্টা আপনি একলা মাবুদ নাকি আরও তো মাবুদ আসিল এই কথা বলার আর কোনো সুযোগ থাকবে সব কথা শেষ হক মাবুদ পরিষ্কার হয়ে গেছে তখন হক মাবুদ চিনে কোনো লাভ হবে না আজকে যারা হক মাবুদকে চিনতে পেরেছে হক আল্লাহর ইবাদত করেছে 
তারা কত সৌভাগ্যবান বলেন তো আলহামদুলিল্লাহ কিরকম আলহামদুলিল্লাহ পড়া দরকার কিরকম আল্লাহ শুক্র আদায় করা দরকার যে আল্লাহ তালা আপনাকে বাতিল মাহবুদের কাছে মাথা নত করান নাই হক মাহবুদের কাছে আপনি সেজদা করেন আপনার প্রত্যেকটি সেজদা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যেকটি এবাদত সোহান রবিউল আলা পড়ছেন আপনার প্রত্যেকটি হরকত আল্লাহর কাছে এবাদত হিসাবে কবুল হয়ে যাচ্ছে আর তাদের সমস্ত বেকার হয়ে যাচ্ছে অথচ আমরা পাশাপাশি থাকি একই পাশাপাশি অফিসে কাজ করি পাশের বাড়িতে থাকি একই দোকানে যাই একই জায়গায় শপিং করি আমাদেরকে আল্লাহ হক মাবুদ চিনালেন তাদেরকে আল্লাহ মাহরুম করে দিলেন তারা যা কিছু মন গড়া মাবুদ জোগাড় করেছে দিন জোগাড় করেছে কত পূজা পার্বণ জোগাড় করেছে কত অনুষ্ঠান আদি করেছে কত ফাংশন করেছে কত বাতি জ্বালিয়ে কত রকমে সাজিয়েছে তাদের এবাদতখানাকে সমস্ত কি হয়ে গেছে দল্লা সব বেকার বিভ্রান্ত সব নষ্ট সব বরবাদ কিচ্ছু কাজে লাগেনি এর পিছনে পয়সা খরচ করে না কিছু আমরা মসজিদের পিছনে পয়সা খরচ করি আমাদের এবাদতখানা কাজে লাগবে লাগবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা দিন ইসলামের জন্য যা খরচ করি সব কাজে লাগবে আর তারা বহু টাকা খরচ করে তাদের দিন প্রচারের জন্য দেশ বিদেশের মিশনারি পাঠায় কত টাকা খরচ করে অনেকে বহু দান খরচ তারা করে মৃত্যুর পরে সব উইল করে যায় যেগুলো সব তাদের এবাদতখানার মাহবুদের প্রতিষ্ঠানে উইল করে দিল ওয়াকফ করে দিল সব কি হয়ে গেল বেকার হয়ে গেল তা আল্লাহ শোকর আদায় করা দরকার যে ইনশা আল্লাহ আমাদের কিছুই বেকার হবে না কিছুই বেকার যাবে না সমস্ত যা কিছু করছি আল্লাহ তালার কাছে সব আমরা পেয়ে যাব ইনশা আল্লাহ আপনি তারা যে বিভিন্ন মাবুদ জোগাড় করে লাত মানাত ও যা এত মূর্তি জোগাড় করেছে জিজ্ঞেস করেন তো হে নবী তাদেরকে আকাশ থেকে জমিন থেকে রেজেক কে দেয় আকাশ থেকে রেজেক আসে জমিন থেকে রেজেক আসে জমিন থেকে তো রেজেক আসে যেমন কি রেজেক আসে জমিন থেকে ফসল আদি খাবার দাবার সব জমিন থেকে আসে মাছ টাস এগুলো জমিনের মধ্যে হ্যাঁ এই কেন্দ্রিক আছে গোস্ত যা কিছু আছে আকাশ থেকে আবার কি আসে রেজে বৃষ্টি না হলে এগুলো সবগুলো বন্ধ হয়ে যাবে তো এক বছর যদি আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করে দেন এই জমিনের অবস্থা কি হবে আমাকে বলেন আফ্রিকায় কোনো কোনো দেশে কয়েক মাস খরা চলেছে খালি তিন মাস চার মাস খরা চললেই কাজ হয়ে গেছে দেখছেন সোফান আল্লাহ মাঝে মধ্যে টিভিতে দেখা গেছে সোমালিয়া কোনো কোনো জায়গায় কত মাইল পানির অভাবে শুকিয়ে মানুষ রওনা করে দিয়েছে কোথায় পানি আছে খাবার আছে সেদিকে গাড়ি নাই ঘোড়া নাই কিছু না হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মধ্যে ছেলে মেয়ে মারা গেছে স্বামী স্ত্রীরা একজন মারা গেছে একজন কোনো রকমে গিয়ে কয়েকশো মাইল দূরে গিয়ে পৌঁছে গেছে তাহলে এইভাবে আকাশ থেকে জমি রেজ আসে জমিনের রেজেকটাও আকাশের রেজেকের সঙ্গে সম্পৃক্ত দুই দিক থেকে আল্লাহ তালা আমাদের রেজেক সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করেন তাদের জিজ্ঞেস করেন যে তোমাদেরকে আকাশ থেকে জমিন থেকে রেজেক প্রোভাইড করেন কে সাপ্লাই করেন কে আমার তোমাদের এই যে চোখ এবং কান দৃষ্টি শক্তি শ্রবণ শক্তি এগুলোর মালিকানা কার হাতে আল্লাহ তালার হাতে আর মৃত থেকে জীবিত জিনিস বের করে আনেন কে আল্লাহ আর মাইয়েদকে বের করে আনেন জীবন থেকে জীবিত জিনিস থেকে অমাইদেরুল আমর প্রত্যেকটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোল পরিচালনা কে করেন তাকুল তারা সবাই বলবে সব এগুলো আল্লাহর হাতে আল্লাহ করেন এখন আমরা দেখতে পেলাম রেজেকের খবর এবং আমাদের চোখ কান এগুলোর নিয়ন্ত্রণ কার হাতে আল্লাহ তালার হাতে তিনি আমাদেরকে এগুলো দিয়েছেন আল্লাহ চাইলে এগুলো নিতে কতক্ষণ লাগে শুরু হয়ে গেলে অল্প সময় শেষ হয়ে যায় এই কথা আল্লাহ তালা অন্য সুরাতে বলেছেন 
কুল আরাই তুম ইন আখাদ আল্লাহ সামাকুম আবসারকুম তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তি নিয়ে যান কে দেবে তোমাদেরকে কেউ দিতে পারবে না আর যে আল্লাহ তালা মৃত থেকে জীবন আনেন জীবন থেকে মৃত জিনিসকে নিয়ে আসেন এক্সাম্পল দেন তো ডিম আচ্ছা ডিমের মধ্যে আছে কি জীবিত মুরগি থেকে ডিম বের হয়ে আসে ডিমের মধ্যে কোনো জীবন আছে এখন এখন না আবার এই মৃত ডিম মরে যাওয়ার মতো ডিম তার মধ্যে জীবন নাই এখান থেকে কি জিনিস আসে জীবিত জিনিস বাচ্চা মুরগির বাচ্চা বেরিয়ে আসে এই শুধু একটা এক্সাম্পল নয় আপনি ধান বলেন গম বলেন এগুলোর মধ্যে এখন মনে হয় কোনো জীবন নাই এগুলো যখন আবার জমিনে রোপণ করা হয় তখন এগুলো থেকে চারা গজিয়ে উঠে জীবন নিয়ে আসে আবার এগুলো থেকে বেরিয়ে আসে আবার ধান গম আমরা পাই এভাবে করি যে এই যে আল্লাহ তালা এই এই সাইকেল এবং রিসাইকেলিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এগুলোর মধ্যে কত শিক্ষা আছে আল্লাহ তালার কুদরতের এই সমস্ত কারিগরি কার হাতে আল্লাহ তালার হাতে আর শুধু এই এক্সাম্পলগুলো নয় সমস্ত বিষয় কার হাতে আল্লাহ তালার হাতে কোন ফায়া কোন তিনি যেদিকে ইঙ্গিত করবেন তাই ঘটবে তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দুনিয়ার কোনো মানুষ এসে তা ঠেকাতে পারবে না অনেক কিছু মানুষ প্রাকৃতিকভাবে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে কিছু কিছু মানুষ মানে যেন এগিয়ে গেছে অনেকদিন মনে হয় মাঝে মধ্যে ভূমিকম্প কিভাবে ঠেকানো যায় কিভাবে এমন বিল্ডিং করা যায় যাতে ভূমিকম্প হলে কিছু না করে খুব মজবুত করে করে কিন্তু এরপরে যখন ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায় কয়টা ঠেকানো যায় হ্যাঁ তুফান কি জোরে আসে এই আমেরিকায় তুফান আসে এ সমস্ত দেশেও দেখা নেই যে ইদানী আবহাওয়া কেমন খারাপ যাচ্ছে তো এই সমস্ত দেশে আমাদের দেশে বুঝলাম টেকনোলজির অভাব অর্থনৈতিক দুর্বলতা সরকারি দুর্বলতা সব মিলে অনেক গরিবরা বন্যার শিকার হয়ে যায় হাওড়ের ধান পানি খেয়ে ফেলে ইত্যাদি হয় এই সমস্ত দেশেতে এগুলো হওয়ার কথা না এই সমস্ত উন্নত দেশেও ঘটে জাপানের মধ্যে এত বড় আণবিক শক্তির তারা ইয়ে করলো ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করার জন্যে সেটার মধ্যে সমুদ্রের পানি এমন ঢোকা ঢুকলো সব কিছু একবারে পয়মাল করে দিল এত সুন্দর রাস্তাঘাটকে যে কি কোন শহরে জানি ভূমিকম্প হলো একেবারে সমস্ত উল্টা পাল্টা করে শহরকে আর চেনাই যায় না সুনামিতে কি হলো ইন্দোনেশিয়া ওই সমস্ত অঞ্চলে তাহলে আল্লাহ রবুল আলম এইগুলো ঠেকানোর জন্য কি গবেষণা কম হয় অনেক গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা বসে বসে কিন্তু কতটুকুন পারে তাহলে সমস্ত কিছুর ক্ষমতা চাবিটা কার হাতে আল্লাহ তালার হাতে এগুলো দেখি আল্লাহ তালা মানুষকে বলছেন সব যদি আল্লাহর কাছেই থাকে এই সমস্ত আফালা তার তাকুন তাহলে কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না কেন তোমরা আল্লাহ দিকে আসো না এখন এগুলো তো অমুসলিমদের জন্য বললাম আমরা যারা মুসলিম আমরা কদুর বিশ্বাস করি আল্লাহর হাতে সব ক্ষমতা আছে আমরা তো নিজেরাই মনে করি আমাদের হাতে বহুত ক্ষমতা আছে কি বলেন আর নিজের হাতে না থাকলে আরেকজন হাতে ক্ষমতা আছে মনে করি আহারে তার হাতে এত ক্ষমতা তার ক্ষমতা আছে কিচ্ছু না নমরুদ ফের আউনকে আল্লাহ তালা ক্ষমতা দিয়েছেন আর তাদেরকে কিভাবে শেষ করে দিয়েছেন কতক্ষণ লেগেছে তাহলে ক্ষমতা যে আল্লাহর হাতে আমাদের কতক্ষণ এই ইয়াকিন মজবুত আছে কতটুকুন আমরাও তো এটা মনে হয় যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি আমরা মনে হয় যেন ক্ষমতা পেলে মনে করি আমি ক্ষমতার মালিক আর যখন অন্যদেরকে ক্ষমতা অপব্যবহার করতে দেখি তখন মনে করি যে হায় রে আল্লাহ কি আসলেই পারবেন এদেরকে কিছু করতে তো এই যে আমাদের সে কি হয়ে যায় ইমান উভয় অবস্থায় আমাদের জন্য এখানে লেসন রয়েছে শুধু কাফেরদের জন্য নয় আপনারা আগে অনেকবার শুনেছেন এই কথাগুলো শুধু কাফেরদেরকে শোনানো মাকসুদ না উদ্দেশ্য নয় কাদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য আমাদেরকে মোমেনদেরকে কারণ তারাই এই কোরআন পড়বে তাদের থেকে শিক্ষা নিতে হবে দুনিয়ার অন্যরা কতটুকু নিবে না নিবে তার চেয়ে বেশি আমাদের প্রয়োজন তিনি হচ্ছেন সে আল্লাহ যিনি তোমাদের হাক রব একদম খাঁটি রব আসল রব তিনি আসল মাবুদ তোমরা যারা তাকে পেয়েছ তারা সত্যিকার হক পেয়েছ আর যারা এই মাবুদকে হক মাবুদকে চিনিনি তারা সব বিভ্রান্তির মধ্যে আছে এইরকম হক কথার পরে এরকম হক মাবুদের পরিচয় পাওয়ার পরে আর কোনো মাবুদ কি থাকার কথা 
যা কিছু আছে সব দালাল গোমরাহি বিভ্রান্তি এই জন্য আমরা আল্লাহ তালার কাছে বলি যে আল্লাহ আমাদেরকে এহদিনা সেরত আল মুস্তাকিম সেরত আল্লাহ দিনা নাম তালিম আল্লাহ আমাদেরকে সোজা সরল রাস্তায় চালান সোজা রাস্তা যে রাস্তাটা চলেছে কারা যারা যাদের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন আপনার হেদায়তের নিয়ামত দিয়ে যাদেরকে আপনি মালামাল করেছেন কামিয়াব করেছেন ওদের রাস্তায় আমাদেরকে চালান গাইরিল মাহদুবে আলহিম আলাদিন ওদের রাস্তায় চলতে চাই না আল্লাহ ওদের রাস্তায় আমাদেরকে যাওয়া এলাউ করবেন না যাদের উপরে আপনি গোস্সা হয়েছেন আপনার গোস্সা নিপতিত হয়েছে আর যারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তাদের পথে আল্লাহ আমাকে চলতে আমাদেরকে চলতে দেবেন না এই যে হেদায়তে দরখাস্ত আমরা দেই আল্লাহ তালা বলছেন এই হকের পরে গোমরাহি ছাড়া দলাল ছাড়া আর কিছু নেই ফানা তুসরাফুল তারা ওরা কোন দিকে যাচ্ছে আল্লাহকে ছেড়ে কোন মাবুদের দিকে যায় নিশ্চয়ই তারা হককে মিস করে বাতিলের দিকে তারা চলে গেল এভাবেই আপনার রবের কথা হক প্রমাণ হয়ে গেছে হে নবী আপনার বিরুদ্ধে দুশ্মনী ইসলাম কবুল করে না এগুলো দেখে আপনি দুর্বল হয়ে পড়বেন না হতাশ হয়ে যাবেন না এটা আল্লাহর কথাটা হক হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে যে তার যারা ফেসকে ফুজুরি করে আল্লাহ তালার নাফরমানি করে আন্নাহুম লাই মেনু তারা ইমান আনবে না আল্লাহ লিখে দিয়েছে সে মালঙ্কনকারীদেরকে আল্লাহ ইমান তাদের কপালে রাখবেন না নসিব করবেন না কাজে সেই ব্যাপারে যারা ইসলামের দুশ্মনি করে আপনি তাদের ব্যাপারে আফসোস করে অথবা সে ব্যাপারে আপনি নিজেকে মনকে ছোট করার কোনো কারণ নেই এরা কপাল পড়া এরা দুর্ভাগা আপনি আরো বলেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন প্রশ্ন করেন তোমাদের শরিকদের কেউ কেউ কি আছে এমন যে প্রথম বারের মতো তোমাদের কাউকে সৃষ্টি করেছে কোন সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছে অতপর মরে যাওয়ার পরে আবার তাকে সৃষ্টি করতে পারে এইরকম সমকক্ষ এরকম সক্ষম তোমাদের কোন শরীর কি আছে জিজ্ঞাসা করে খুঁজে বাইর করো তো কেউ পারবে এরকম ন কোন মাবুদের কাছে এই ক্ষমতা নাই যে একবার কোন মানুষকে তারা সৃষ্টি করতে পারে আর কোন মরা মানুষকে তারা আবার জিন্দা করতে পারে কাজে এই সব কিছুই আল্লাহ তালাই করেন আপনি বলেন আবার যে শোনো আমার আল্লাহ সৃষ্টিকে প্রথম থেকে সৃষ্টি করেছেন একবার প্রথমবার আর তিনি আবার দ্বিতীয়বার তিনি সৃষ্টি করবেন এই সত্য কথা জানার পরেও তোমরা কিভাবে অন্য মাবুদের পেছনে যেতে পারো তাহলে কিভাবে তোমরা মিথ্যা মাবুদগুলোকে জোগাড় করে নিয়ে আসো আর তাদের ইবাদত করো আর বলো এগুলো খুব পাওয়ারফুল মাবুদ এগেইন মুসলমানদের কাছে আসেন অমুক ডিস্ট্রিক্টের অমুক মাজার সাংঘাতিক গরম মাজার ওইখানে কিছু তামান্না করলে মানত মানলে সেটা আর নষ্ট হয় না সেটা কখনো বেকার যায় না খুব মাকবুল খুব কবুল হয়ে যায় এরকম ধারণা প্রচার করা কেউ ফিরে না খালি হাতে হ্যাঁ এইরকম মুসলমানদের ভিতরে কীরকম বলছি না যে ইস্যু শুধু কাফারদের জন্য নয় মুসলমানদের জন্য ফোকাস করা উচিত মেসেজ বেশি করে আমাদের জন্য আপনি আবার জিজ্ঞেস করেন তোমাদের শরিকদের কেউ আছে যে হকের দিকে হেদায় দিতে পারে কোন মাবুদ তোমাদেরকে হক রাস্তায় নিয়ে আসতে পারে কোনো মাবুদের এই ক্ষমতা নাই কোন মাবুদের এরকম কথা বলারও কুদরত নাই বলেন আপনি তোমাদের কোন মাবুদ পারবে না কিন্তু আমার মাবুদ আল্লাহ তিনি একমাত্র হকের দিকে নিয়ে আসেন সে হক আল্লাহ দিকে আসো সেই মাবুদ কি যে মাবুদ হকের দিকে নিয়ে আসতে পারেন নিয়ে আসেন সেই মাবুদের এবাদত করাটাই কি অধিকতর সত্য কথা নয় যুক্তিসঙ্গত কথা নয় সেটাই কি হক কথা নয় ওই মাবুদের তুলনায় যে মাবুদ নিজে কোনোদিন হেদায়ত দিতে পারে না তার নিজেরই হেদায়তের দরকার হয়ে পড়ে 
সে যদি মানুষ হয় সেই তাহলে তার নিজের হেদায়তের জন্য আল্লাহই তাকে হেদায়ত করবেন সে কাউকে হেদায়ত করতে পারবে না তাহলে এই রকম যে আল্লাহ হেদায়ত করে করতে সক্ষম সে আল্লাহ কি তোমাদের উত্তম মাবুদ নয় তার ইবাদত কি করা উচিত না তোমাদের কি হলো কি রকম ফায়সালা তোমরা করো এই যে এই সমস্ত মাবুদ কি বানিয়ে নিয়েছ হক মাবুদ কি অস্বীকার করে ফেলে দিয়ে ছুড়ে দিয়ে তাদের অধিকাংশ লোক আসলে নিজের ধারণা বসত এবাদত করে তাদের কিছুই করার কোনো ক্ষমতা নাই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কথা মানে আছে তিনি তার পিতাকে লক্ষ্য করে বলেন আজার তা সে বড় মাবুদের এবাদতকারী বড় বড় মাবুদগুলো তার এবং সে অন্যতম পুরোহিত তাদের সেরেকের এই ঠাকুর বড় একজন কিছু ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বাবার সঙ্গে কথা বলছেন ইয়া আবাতি ও বাবা লিমা তা আবুদ মালা ইয়াসমা ওয়ালা ইউসের এই মাবুদের এবাদত কেন করেন মূর্তি বানিয়ে রাখছেন যে কিছু শুনেও না দেখেও না ওলা ইউগ নিয়ে আং কাসাই আপনার কোনো উপকার সে কোনোদিন করতে পারবে না কোনো কাজেই লাগবে না আল্লাহ সেই মাবুদের হে আব্বা সেই মাবুদের এবাদত কেন করে তার পিতার কি কথা ছিল বেয়াদব পূর্বপুরুষ হ্যাঁ সমস্ত বাপ দাদারা করে আসছে তুই সেই ধর্মের বিরুদ্ধে উল্টো পাল্টা কথা বলিস এছাড়া আর কোনো যুক্তি ছিল নো এবং এগুলা সব ধারণা বসত যে এগুলা এই সমস্ত মাবুদের এত পাওয়ার আছে কতগুলো মাবুদ আছে এক এক ধর্মের মধ্যে বৃষ্টির জন্য এক রকমের মাবুদ আছে তার কাছে বৃষ্টির ক্ষমতা ধান বেশি হওয়ার জন্য গজ হাতির মাবুদ আছে মেয়ে বিয়ে হওয়ার জন্য আরেক মাবুদ আছে ছেলে মেয়ে হয় না সেটা লিঙ্গ পূজার আরেক মাবুদ আছে আছে না এরকম যদি আপনি ধরেন মাবুদ কত রকম আছে কত গন্ডা হবে তো এবং বা শত শত হয়ে যেতে পারে তো এইভাবে করে তারা যে বিভিন্ন মাবুদকে বলে এসব কিছু জং না ওই মাবুদের কারণে বৃষ্টি হয় ওই মাবুদের কারণে ছেলেমেয়ে হয় এই সমস্ত ধারণা এর পিছনে কোনো দলিল আছে কোনো প্রমাণ আছে কোনো এভিডেন্স আছে কিছু খারাপ করতে পারবে কে বলছে এই মাবুদের পূজা করলে এই কাজটা হবে ওই মাজারের কাছে গেলে এই কাজ হবে সব মন গড়া জানেন না তো এই মাজার আল্লাহ এই মাজারের থেকে কিছু তবারও খেলে দুনিয়ার সমস্ত মাকসুদ হাসিল হয়ে যায় আউজুবিল্লাহ কোনো ধারণা জাস্ট এরকম ধারণা করা কোনো হক নিয়ে আসতে পারে না হকের জন্য দলিল লাগে প্রমাণ লাগে ওয়াহি লাগে আল্লাহ তালা সব জানেন তোমরা যা কিছু করো কি করছো সব আল্লাহ কাছে একদিন জমা হয়ে যাবে তোমাদের হাসের ময়দানে সব বুঝিয়ে দেওয়া হবে এই গেল তাদের শেরেক মাবুদ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণাগুলো এখন আসলে কোর আন সম্পর্কে তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেকগুলো মাবুদ তাদের দরকার আর এই কোর আন তাদের পছন্দ হয় না এই কোর আন তাদের ভালো লাগে না এই কোর আন নবী করিম সাল্লাম নিজে বানিয়েছেন ঘরে বসে বসে আর দাবি করেন ওনার কাছে জিব্রাইল এসেছে ওহি নিয়ে এটা মিথ্যা কথা এই কথা তারা সব জায়গায় প্রচার করে মন গড়া তরিকায় রচনা করার মতো জিনিস না এই কোরআন মিথ্যা কোরআন রচনা করার ক্ষমতা কারো নাই একটু পরে চ্যালেঞ্জ আসতেছে যদি তোমরা একটা এরকম বানাও দেখি একটু আসতেছে পরে আল্লাহ ছাড়া এই কোরআন নাজিল করতে কেউ পারবে না নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ নিজেও পারবেন না এরিক ম্যাখানা কোরআন রচনা করতে এই কোরআন তার আগে যে কিতাবগুলো এসেছে সেগুলো সত্যতার সাক্ষী দেয় এই কোরআন তো নতুন কোনো জিনিস নয় তাওরাত এসেছে এর আগে ইঞ্জিল এসেছে জাবুর জাবুর এসেছে সোহাবে ইব্রাহিমা মুসা এসেছে সেগুলোর সিমিলার লাইনে একই বক্তব্য দিচ্ছে সব নবীদের কাছে যেভাবে ওয়াহি এসেছে এই কোরআন সেই ওয়াহি এবং এই কোরআন বরঞ্চ 
आगे किताबगुल मध्य मानुष को जिस चेन्ज कर परिवर्तन करवर्तन कर दीचेजा सबकि मानुषे मन गड़ा परिवर्तन कर कुरान एकदम एक एक अक्षर आल्लर का नाजिल हवा एखे कोवर्तन है क्या पर्यत ये एक सत्य तस्दीक परिपूर्ण भाव प्रमाणित सत्य असम्भव हो जाए जो व्याख्या दरकार है तरह अल्लाह तला हादी शरीफ नबी करीम सल्लाम के विस्तारित व्याख्या दान कर प्रत्येक जरूरी प्रिंसिपाल मानुष्य जीवन जो जगह दरकार सबग कुरानी गुरुत्वपूर्ण मानुष्य जाना दरकार एम को मूल्यवान ज्ञान खबर बाकी रखी नहीं कार्बुल आलमीन सारा विश्व समस्त सृष्टिर जिन महबूद और रब तरह से कुरान इस खबरदार ये नबी मुहम्मद बनानो बनोट को कुरान नये कथा बोलते सवधानी बोलो तुम्हारा आज के ओरियंटालिस्टरा प्राच्यविदरा विभिन्न भाव बैपुस्त लेखे चले गए कैकश बचर थे ये कुरान नबी मुहम्मद सल्लाम निजे मन गड़ा तीन तावरत इंजिले ख्रीस्टान इहुदी कहनी जोड़े सेगल कम्पाइल कर कुरान रचना कर ताओ बोलत एखकर जमाना जमाना क्यों क्यों बलार चेषा कर प्रमाण करते उन्नी सृष्टि कर निजे बनिए नबी मुहम्मद सल्लाम एन चैलेंज छुड़े दीच जत रकम पंडित तुम्हारा चीन सवार जाओ अल्लाह छा सब हेल्प नाओ जो आसो देखी कुरान मत एक सुरा बनाई सबा मिले बड़ बड़ पंडित जमायत हाओ जो तुम्हारा सत्यवदी हो तुम्हारे दाबी क्ष कर देखो मानुष कुरान बनाते मुहम्मद तुम बनाओ एक रखम यहाँ हे थार्ड चालेज तीन नम्बर चालेज एक नम्बर चालेज की प्रथम आल्ला तला पुरो एक कुरान चालेज से आयाते कल्लाइन जमायत हो जाए कुरान मत एक कुरान कपि बनाते खूब सहायता बनाते चैलेंज देवा पूरा कुरान मत कुरान बनाते देखो तो ये तरा पाल पर फेल कर तो आल्ला तला कमाई दिलें अच्छा पुरो कुरान होते मात्र दस टा सुरा बनाते पर देखो द्वित चैलेंज अन्न सुरा इस चैलेंजरा अच्छा दस टा बद दिल एक सुरा बनाओ देखी एक पेड़ एक तक प्रमाण हो जाए आज पर्त सारा विश्व ज्ञानी गुणी विज्ञानी जरा किस चिंता भावना करा भलोक जाने 
এই কোরআন মানুষের তৈরি করা কোনো কোরআন নয় তাহলে যদি হতো তাহলে এরকম বানাতে পারতো তাহলে বহু আগেই তারা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার মোকাবিলে এগিয়ে আসত বরঞ্চ তারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল যেটার খবর তারা জানে না এ বিষয়ে তারা খামা খা কি করলো তারা মিথ্যা অপবাদ দিল যে তিনি বানিয়েছেন তাদের কোনো খবর নাই আর এই কোরআনের ব্যাখ্যা এখনো আসেনি ব্যাখ্যা কি ব্যাখ্যা হচ্ছে যে একদিন তাদের তারা ব্যাখ্যা দেখবে যখন কেয়ামতের দিন চলে যাবে এই কোরআন যে সত্য ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহ তখন কেয়ামতের দিনে বুঝিয়ে দিবে কবরে গেলেই তার পাবে আর একটা হলো এই যে কোরআনে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ করেছে যে কাফেদের জন্য কি শাস্তি আছে দুনিয়াতে এগুলো তাদের জীবনে একটা পরে একটা ঘটবে তারা দেখবে এবং কিছু কিছু ঘটেছে বদর যুদ্ধে আল্লাহ তালা আবু জাহালকে দেখিয়েছেন পরে আবু লাহাবকেও দেখালেন এইভাবে অনেক বড় বড় কাফেরা তাদের ব্যাখ্যা দেখেছে তো কাজেই এভাবে তারা না জেনে অন্যায়ভাবে তারা কোরআনকে নিয়ে অপপ্রচার করে যাচ্ছে যেটা আদৌ করার চেষ্টা করা হচ্ছে আজকে কীরকম অপপ্রচার বলা হয় কোরআন হচ্ছে কি বলে সন্ত্রাসের উস্কানি দাতা যে কোরআন পড়ে কিছু মুসলমান সন্ত্রাসের দিকে চলে সন্ত্রাসের দিকে চলে যায় পারলে তো কোরআনকে ব্যান করে দেওয়ার অবস্থা কিন্তু কোরআনের থেকে কোনো সন্ত্রাস শিখাতে কোরআন আসে নাই কোরআন মানুষকে নিয়ে আসে আল্লাহর দিকে আল্লাহর কাছে সেজদা করানোর জন্য রুকু করার জন্য আল্লাহর কাছে মানুষকে দুনিয়া আখরাতের কল্যাণ দেওয়ার জন্য কোরআন এসেছে এ কোরআন আমি দিয়েছি নাজিল করেছি হুদা শেফা রাহমা মোমিনদের জন্য যারা বিশ্বাস করে আর জালিমদের জন্য যারা এই কোরআনকে এই রহমতের কোরআনকে শেফার কোরআনকে হেদায়তের কোরআনকে যারা অবিশ্বাস করে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য খাসারা সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু নেই তাহলে কোরআন আলহামদুলিল্লাহ এই যে এই বিষয়ে কোরআন ওয়ালাদের বিষয়ে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ বিষয়ে যার বিষয়ে আল্লাহ তালা বলেছেন আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য মানব জাতির জন্য গোটা বিশ্বের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি আর তাকে বলায় তিনি সন্ত্রাসের মদতদাতা জন্মদাতা রাউদ বিল্লাহ তাহলে এই জমানায় যেভাবে আমরা দেখি এই ইসলাম কোরআন নবীর বিরুদ্ধে দুশ্মনি ওই একই স্টাইলে আগের জমানায়ও ছিল এখন মিডিয়া আর একটু পাওয়ারফুল এই জন্য আমাদের কাছে খুব বেশি কঠিন মনে হয়ে যায় কিন্তু প্রত্যেক নবী রসুল এই রকম মোকাবিলা করে যেতে হয়েছে পৃথিবীর মানুষ হকের ব্যাপারে সব সময় একটা বিরাট অংশ তার দুশ্মনি করেছে এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে মুসলমানদেরকে হকের পক্ষে মজবুত হয়ে টেকে থাকতে হবে আর এই এই সমস্ত মোকাবিলায় মনকে নরম করা যাবে না বরঞ্চ হকের কাজটাকে আরও কিভাবে প্রচার করা যায় ভালো করে পৌঁছানো যায় কোন টেকনিক ব্যবহার করে মিডিয়ার মাধ্যমে যে কোনোভাবে পার্সোনালি এবং আমাদের আচার ব্যবহার আখলাক লেনদেন ইত্যাদি দেখিয়ে দুনিয়ার মানুষকে বলা যে আমরা কী রকম মানুষ আপনারা অনেকেই কাজকর্ম করেন অফিসে আদালতে তাই না তাদেরকে আপনাদেরকে তারা দেখে না দেখে তো আপনাকে দেখলেই কি মনে করে আমার পাশে একটা সন্ত্রাসী বসে আছে এই মনে করে নাকি কারণ আপনার চলাফেরা কথাবার্তা সততা অনেস্টি আপনার পারফরমেন্স আপনার স্কিল আপনার যোগ্যতা আপনার সিনসিয়ারিটি এগুলো কিন্তু আমাদের জন্য একটা বিরাট হাতিয়ার ইসলামকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তাহলে যখন মানুষ মুসলমানকে দেখবে আর মিডিয়ার মধ্যে উল্টো পাল্টা কথা শুনবে তো কিন্তু মানুষ বাস্তব জীবন্ত নমুনাকে মানুষ অবশ্যই গ্রহণ করবে এখনও যখন ইসলাম কবুল হয় মানুষ ইসলামের দিকে আসে তখন আমরা জিজ্ঞেস করি কি দেখে আসলেন ইসলামের বিরুদ্ধে এত অপপ্রচার না বলে না এগুলো তো আসলে অপপ্রচার আমরা তো দেখেছি আমি দেখলাম মুসলমানকে আমার আমার পাশে আমার কলিগ আছে আমার পাশে আমি ছাত্র জীবনে দেখেছি তারা মোটামুটি অন্যদের তুলনায় ভালো পোলাইট তারা কিভাবে রমাদানের দিনে রোজা রাখে সারাদিন কিছু খায় না আমি পাশে কলিগ আমরা চা খাচ্ছি কফি খাচ্ছি আমরা ব্রেক নিচ্ছি লাঞ্চ ব্রেকে যাচ্ছি তারা এইভাবে না খেয়ে সারাটা দিন আসে কোন জিনিস তাদেরকে 
এরকম মজবুত করে ধরে রেখেছে আমরা যখন চান্স পাইলে আমাদের ফিমেল কলিগকে নিয়ে একটু আমরা লাঞ্চ করতে যাই তাদের সঙ্গে আবার বিকালে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য আমরা চেষ্টা করি তারা দেখি এগুলোর তালে নাই এত আইডিয়াল এত আদর্শ কোন জিনিস তাদেরকে এভাবে মজবুত রেখেছে অন্য মহিলার দিকে তারা তার পিছনে তারা ঘুর ঘুর করে না তাকে টার্গেট নেয় না তাদের এরকম কোনো মতলব নাই কোন জিনিস তাদেরকে এভাবে টিকিয়ে রেখেছে বিশ্বাস করেন মাঝে মধ্যে তারা ইসলাম কবুল করতে আসে আমরা তখন জিজ্ঞেস করি এই উত্তরগুলো তাদের কাছে পাই আলহামদুলিল্লাহ এই দিনে হক কাজে এই ব্যাপারে আমাদের এই অপপ্রচার ইসলামী বিরোধী এত রকমের ষড়যন্ত্র এইগুলো দেখে যেন আমাদের মনটা দুর্বল না হয়ে যায় অনেক সময় মনে হয় আমরা আল্লাহর ভাই একই নিয়ে আমাদের সে কি হয়ে গেছে যে আসলেই কি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন কিনা আসলে হক দিন কি না নাউজুবিল্লাহ এরকম প্রত্যেক নবীদের জীবনেই ঘটেছে তাদের অনুসারীদের জীবনে ঘটবে এই কথা আল্লাহ তালা পরবর্তী আয়াতে বলছেন আপনাকে তারপরেও তারা আরো মিথ্যাবাদী বলতে থাকে বলুক আপনি শুধু এক কথা বলেন দেখো আমার কাজ আমি করে যাব আমার আমল আমি করব তোমাদের কর্ম তোমরা করবে কেউ কারো দায়িত্ব নিতে পারবো না তবে আমার আমল থেকে আমার এই কাজ আমি যদি তোমাদের দৃষ্টিতে খুব খারাপ হয়ে থাকি আমার খারাপ কাজের কোনো দায়িত্ব তো তোমাদের নিতে হবে না আর তোমরা যা কিছু করো সেগুলোর দায়িত্ব আলহামদুলিল্লাহ আমাকে বহন করতে হবে না প্রত্যেকে নিজের আমল নিয়ে মাথায় করে কি আমাদের দিন উঠতে হবে আমরা উঠবো সেই দিন ফয়সালা হয়ে যাবে অমিন তাদের মধ্যে কেউ আছে যে আপনার কথা মাঝে মধ্যে শুনেও হে নবী শুনে বসে মাঝে মধ্যে কিন্তু শুনে এর মধ্যে কোনো অ্যাকশন হয় না মনে হয় যেন আপনি একটা বধির লোককে শুনান বধিরকে কানে শুনে না যে কানে শুনে না আমাদের এখানে বোবাদের ক্লাস আছে কানেও শুনে না কথা বলতেও পারে না যে কানে শুনে না তারে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আপনি লেকচার দেন খুব কথা ধমক দেন কিছু বুঝবে কিছু বুঝবে না তো বলে যে এরা এরকম এই কথাগুলো ওদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে না কিছু ঢুকে না মানে যেন ভিতরে ওকে বলা ও কান আখেলুন আপনি কি যারা বধির শুনতে পায় না কেমনি জোর করে শোনাবেন चेहरा আর যে উনি কথা বললেন কথা শুনে বললাম ঠিক কথাই বলেছেন উনি ইমানে নেই ফেললেন তাহলে তার দেখেও আপনাদেরকে দেখে দেখার পরেও তারা বোঝে না যে এই লোকটি মিথ্যাবাদী না যারা চোখে দেখে না এরকম অন্ধ লোকদেরকে আপনি কেমনে রাস্তা দেখাবেন তা আসলে এখানে ফিজিক্যাল অন্ধ না চোখের যে কথা বলা হয়েছে দিলের চোখ যাদের খোলা নাই দিলের কান যাদের খোলা নাই যারা বুঝতে চায় না শিখতে চায় না দেখতে চায় না তাদেরকে কিভাবে আপনি দিবেন আল্লাহ তারা কাউকে জুলুম করেন না করবেন না যে তারা তাদেরকে আল্লাহ জোর করে বঞ্চিত করে দিয়েছেন হেদায়ত থেকে এমন নয় তারা নিজেরা এই রাস্তা ধরেছে আখেরাতে আল্লাহ যখন তাদেরকে শাস্তি দেবেন আল্লাহ তালা তাদের প্রতি কোনো জুলুম করবে না যেটা তাদের পাও না সেটা বুঝিয়ে দেবেন হ্যাঁ মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে ফেলে আজকে একজন ইয়াং ভাই যারা আচরণ আমাদের ছিলেন ইসলাম কবুল করেছেন বাইশ বছর বয়সে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ইসলামী সে একটা ইউনিভার্সিটি পড়া অবস্থায় নন মুসলিম মুসলিম ফ্রেন্ডদেরকে দেখেছে তার মা তাকে নিয়ে এসেছেন মা খ্রিস্টান এখন ইসলাম কবুল করে নাই আমি কতক্ষণ কথা বললাম তো মা ইস ভেরি কাইন্ড ছেলে যেটা চায় সেটা হেল্প করতে আসে ছেলে ছেলে যেন আবার এমন কোনো কিছুর মধ্যে না পড়ে যেটা মানে সে আবার উল্টা পাল্টা কিছু হয়ে যায় তো মা মোটামুটি দায়িত্বশীলতার সাথেই ছেলেকে নিয়ে আসছেন ঠিক আছে 
বসলাম বসে আমি কথাবার্তা বললাম বলে আমার টার্গেট তো শুধু ছেলে না মাও টার্গেট আছে তো কথা কথা সেভাবে বলছি তো দেখলাম যে হ্যাঁ আল্লাহ মা কথা শুনছে মনোযোগ দিয়ে রেসপন্ড করছে কিন্তু ইসলাম তার ভিতরে এখনো ঢুকছে না আমি চেষ্টা করলাম একটু ঢুকানো যায় কি না ঢুকছে না তো অবশ্য জোরাদি করা তো প্রশ্নই আসে না ছেলেকে নিয়ে কথা বলতেছি আমার ইনডাইরেক্ট টার্গেট মা হয়তো আল্লাহ একদিন কবল করাইতে পারে তো মাঝে মাঝে এরকম হয় যে শুনছে কথাগুলো ঠিকই ছেলের ভিতরে ঢুকলো কিন্তু মায়ের ভিতরে এখনো ঢুকে নাই তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সত্যি তিনি যাদেরকে মেহরবানি করেন তাদের জন্য বড়ই সুসংবাদ আল্লাহ তালা যে আমাদেরকে এই দিন থেকে মাহরুম করেন নাই আমরা আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দি হাদানা লিহাদা ওমা কুন্না আলিনাহতা দিয়ে আল্লাহ আনহাদান আল্লাহ